我没事儿，我就是担心他。闲吃萝卜淡操心。其实永恩，他根本不是看上去那么坚强。我看到他伤心难过，我就想陪着他，哪怕什么都不说，我也不想让他一个人待着。你说什么？嗯、啊？呃，徒儿，就师傅刚才替你想了想啊，我觉得这个事儿有点反常。他拒绝我，反常吗？嗯，你看你，你理解问题简单化了。你想啊，你追求的那位有那么多的追求者，他早就习惯了别人献殷勤。他要是真不喜欢你，还用特意请你吃饭吗？还用这么认真的拒绝你吗？那不是对待其他人一样吗？都不搭理你，啊，日子长了，你早晚有放弃的时候。师傅，你的意思是？我的意思是，他这么认真的拒绝你，恰恰说明他对你动了心。哎，在认真的考虑你俩的关系，是这个意思？啊？嗯。哎，你不是说吗？他对你有好感，只是担心自己。没有办法开始一段新的感情，所以我觉得啊，这恰恰不是一场恋爱的结束，而是一场恋爱的开始。花，要不咱回吧？对呀、啊。
知道你难受，要抒情一下，可也不能抒一整夜吧？你们回吧，明天还要上班呢。你不回啊？回去我也睡不着，我就想在这儿待会儿。不是，你就是跟这儿做成忘七十，他该不理你还是不理你啊？走，我们不走，我走。实在是困得不行，我回去眯一会那我,我也走了。啊啊啊！怎么了？干干干什么？我回去了。你回哪儿去啊？我回去洗个澡，还要上班。你们俩陪阿姨们跳舞吧，别耽搁了。不是吧？折腾一晚上还要跳舞？啊！你是不是又欺负人家啦？谁呀、啊？小张，张光正。没有啊，怎么可能呢？可他今天为什么没有来跳舞？小张不是一个没有诚信的孩子，这么长时间了，他没有缺席过一天，隔离箱肯定有问题。我怎么会知道啊？妈，你是我妈还是他妈呀？你妈，正因为我是你妈，所以我才要关照你，不好欺负小张。小张是个很好的孩子，好吧？你去哪里啊？去逛街。逛街这么早，哪个商场开门啊？我去给他开门，行吧加糖的，加糖的。哦，谢谢啊
，来啦！怎么这么早就回来了？您好，请问于玉鹏在家吗？您是？我是他朋友。哦，于鹏他没在家，您找他什么事儿啊？哦，他没在家是吗？哎哎哎，你怎么进来了？你干什么呀？哎，进来吧。哎，哎，你们谁呀、啊？你们谁让你们进来的？您别激动，我们不是坏人。请你们出去，再不出去我报警了。好啊，您赶紧报警。如果警察能找着他人，让他把钱还了，我们还得谢谢您和警察同志呢。还钱？还什么钱啊？哎呀，您就别装了。那钱都超期两个月了，加上利息都超过十五万了。要不是实在找不着人，我们也不想上门。哦，那对对对对，我忘了自我介绍了啊，这是我的名片，您可以叫我老丁。三鼎资产管理有限公司，王大友。啊，那个我，我不姓丁，我这个丁啊是钉子的钉。我们 team 的口号是发扬钉子精神。啊，这位是大丁，你好。这位是小丁，实习生，干了没几天。哎哎哎哎，打个招呼呀。姐姐好。都被站着了，坐着聊吧。坐坐坐坐坐坐坐坐坐所以，你们是追债公司的，那是过去的叫法了，现在叫资产管理。赌人索眼儿，油漆泼门的事儿，我们早就不干了。现在讲究的是文明讨债。可是于鹏他真的不在家，他回天津看他妈去了。没事啊，我们今天就在这儿等他回来。那我现在给他打电话。好啊，打吧。你好，您拨打的电话已经关机。喂，喂，妈，麻烦你让于鹏接电话。你了吗？没有啊！哎，你们是不是又吵架了？没有没有，哎妈不跟你说了，我先挂了。这件事情，我确实不知情。能不能这样？你们先回去。等于鹏回来了，我让他跟你们联系。像您这样的人，我们见多了，老是说我们有的是招，只是不想闹到那个份儿上。您也不想我们闹到单位去吧？于鹏他没单位了。我知道他已经离职了，但是您有单位啊。您在航空公司工作，两舱乘务员。工号是六六幺三，分部经理叫邓一帆，他是您的直接领导啊。啊，啊，对，你刚才说于鹏家在天津是吧？我们公司是全国连锁，在天津也有分部，只是怕吓着老人，我们才没有派人过去。
，其实啊，我们可以走法律程序。您不想上失信人员名单吗？到时候征信记录影响到您的工作和生活，你可别怪我们没提醒过您。我我知道，可是我现在手上是真的没有现金，能不能还两天？就还几天？瞧瞧瞧瞧，您住这么大个房子，说明您。没钱，我们也不信呢。啊，我们今天来是一定要给公司一个说法的。见不到钱，我们三个是回不去的这右后门换过，左后叶子板也修理过，还有三处划伤，里程也太长了，顶多就值三万块钱。我这车买的时候还十三万呢，就是二手也不至于这么少的钱啊。没办法，行情就是这价，你也得理解我们，是吧？要不这么着吧。看在您是新客户的份上，我们呢就让一步，三万五，怎么样？其实啊，我们也不是强买强卖。您这车只是暂时的在我们这儿放一下，如果您凑齐了十五万。等把债还清了，您再把车开回来。祝您身后愉快。吃的，不饿，太累了，想赶紧休息。吓死我了！嗯，大晚上的一个人坐这儿干嘛呀？你这是早上要飞啊？我先去外面住几天。什么时候你把事情处理好了？再回来，老婆，你
已经没事了，你不用担心了。我保证，他们不会再来了。你拿什么保证啊？你说，你在外面还欠了多少钱？那个，我们先睡觉好不好？有什么话明天再说。听话，来，月芳，你现在就给我把话说清楚。你说不清楚，我立马走人。我说，我说，我说，我说，我说还不行吗？我真的就欠了这么多，没有没有别的了。我一共就借了三家，一共就三家，我已经还了两家了，还剩最后一家。我跟他们说了，我会想办法的。我让他们别这么多钱，你都用到哪儿了？我平时买东西都不计数的，你知道的。然后我打游戏。还有那个看直播，有的时候看见一个好的数码产品，我也会买回来。然后我这些走的都是信用卡，对吧？我没想到公司说裁员就裁员，一点缓冲都不给。我信用卡还款眼看着就到日期了，我没办法了。但我不能跟你说，我怕你会担心，所以我就试着向他们去借一点钱。我没想到都不用任何抵押啊，几十分钟钱就到账了。所以你就往死里借是吧？拆了东墙补西墙，还什么都不用抵押，咱们这些车都搭进去了，你知道吗？我我知道，我我真的没想到我会这么长时间我都找不着工作。我想过的，我只要找着工作，我马上把这个钱还回去。我没想到拖了这么长时间，然后利息就越来越多了。我真的这些我都没想。然后我就撂头子跑路了，把我一个人扔在家里。没有没有，我没有没有我没有。徐鹏，你知道家里来的都是些什么不三不四的人吗？我给你打了那么多电话。我给你发了那么多微信，连你妈找你都找疯了。你现在给我装无辜是吧？我没有装，我真的没有装。我出去是去筹钱去了。我没想到他们会突然找上门来。我出去是去想辙，我想把这个窟窿给填上。于鹏啊，于鹏，你跟我说实话。之前你跟我说。你打游戏充值了，挪用我信用卡里面的钱，是不是全是骗我的？就是为了还钱是吧？那你说你跟朋友一起创业，也是骗我的？其实根本就没有什么公司 ，PPT 也好，线上会议也好，全是骗人的。老婆，你问我要二十万，就是为了还他，是不是？老婆，我，我，我不是故意要骗你的，我就是怕你生气，我才这么说的。那你瞒着我，我就高兴吗？我现在真的不知道你哪句是真，哪句是假。老婆。你听我说，我我现在我向你保证，我真的以后再也不骗你了。我向你保证，我保证我再也不骗你了。我跟你说，我一定尽我全部的努力把这个钱赶紧还上。你帮帮我好不好？你帮帮我，我真的没办法了。你跟爸爸妈妈借一点，然后还有你的朋友借点钱，只要把这个窟窿还上我。于鹏，你怎么好意思说这种话？你到底想买多少人拉下水啊？娜娜，之所以搞到这个局面，是因为谁？还是因为你吗？我有没有说过让你贷款？你推三阻四的，你不愿意。我现在努力的在解决问题，你呢，就会在我这倒倒倒倒倒倒。你能把钱倒倒来吗？啊，你怎么一点责任感都没有啊？我没责任感。你还钱的十万块钱谁攒呢？追债公司上门要钱谁替你业务的？你没收入这几个月谁替你还了房贷？你不用跟我喊这么大声啊！你不用说这么多话，没有意义。结婚了，财产就是夫妻共同财产，债务也是夫妻共同债务啊。于鹏，你要是那么愿意跟我算，你跟我结婚干什么？于鹏，你怎么是这种人？我哪种人啊？我哪种人？你要觉得跟我过一块委屈了，你找别人过去你，你不用在我这一棵树上吊死你，你干什么去啊？你干什么？你干什么？你干什么？干什么？我告诉你，冯娜娜，你
让我说，我都已经说清了，你还想干嘛？玉芬，我要跟你离婚。你哭什么呀？你还指望你妈说什么呀？人老人肯定劝和不劝分啊，肯定会说让你多忍让，别冲动。这心里早就该有数吧？知道归知道，但是把话说到这个份儿上了，谁能心里不难受？自己家人都不知道站在自己这边。你以为大妈斗我呢，还站队？那现在最重要的不是你家人的想法，是你自己心里怎么想。我想离婚，钱都还上了，也没得谈了。不谈了，也谈不动。这件事让我把他给看透了。平常他不管家也好，胡乱花钱也好，这些我都能忍。但是要债的来家里面了，他能把我一个人扔在家里面应付？回到家以后啊，第一反应是看要债的在不在。什么时候他心里想的都只有他自己。没想过我会主动提出离婚，但是我提了就提了，我不后悔。行，下定决心了，那这事儿就好办了。你说你三十多岁的人了，怎么还干这二百五的事儿啊？你没脑子啊！自己借多少，欠多少，心里没个数啊！啊，还让人把车给开走了，我都替你臊得慌。哎，还你那个媳妇儿，一会儿离家出走，一会儿闹离婚，呵，你们俩这作妖的本事倒是一致啊！我看呢，你们这日子甭想过踏实了。进来吧。哟。你还知道回来呀？阿姨好啊，娜娜，收拾东西啊，娜娜。最后一回了，再看不惯您也忍忍吧。以后您二位求着他，他也不会回来了。不是，你是谁呀？啊，我是娜娜的朋友，童娜娜，你快点啊！时间长了，我站在这儿怕我想骂人。哎，你这人怎么这样说话呢？你、啊？到了您家，我得用您的方式跟你。哎，你这孩子怎么这么没教养？你跟我玩真的呀？啊，就这么点事，你跟我玩真的行吗？你干嘛呀你、啊？就这么点东西啊，别的我都不要了，就当送他了。啊，童娜娜，就这么点事儿，你至于吗？童娜娜，你连个工作都没有，靠女人养着你，网贷一欠十几万，把家里积蓄都掏空了，还在这骗你老婆，说你要创业，让人贷款替你还钱，就这么点事儿，至于吗？你怎么好意思说出来的？谁给你的脸让你这么理直气壮啊？我们夫妻俩的事儿，你管什么闲事儿啊？很快就不是了，于鹏。房子是你买的，我不要；家具家电都是我们家买的，就当是白买了。你自己欠钱自己还，如果你还念一点旧情的话，之前的十万块钱算是共同财产，你最好还我一半，那也是我应得的。佟娜娜，你太不负责任了吧！
，上次例假出凿的事儿，我就忍了，我不想多管啊。毕竟这过日子是你跟大鹏之间的事儿。是，这次是他错了，我不也狠刺了他一顿了吗？可你倒好，就是这点错你就不放啊？进门你跟吃了枪药像的啊？你你是不是太过了你啊？两口子过日子，嘛事儿不能好好商量啊？你当结婚是闹着玩呢？妈，这是我最后一次这么叫你了。我曾经以为，只要我真心对你，我们迟早会变成一家人。可我现在才知道，只有儿子才是你的家人。我一个人扛着整个家，你觉得理所应当？你儿子这么败家，不负责任倒是我啦。我们走吧，我不想在这儿多待了。不是，你看到我求求你，走。娜娜。这个被子买来呢，是给有恩的，他先后没有盖过，全新的。枕头呢，我给你准备了两个，一个是荞麦的，一个是乳胶的。我们老年人呢，欢喜睡荞麦，硬一点啊，你自己选择。等一下嘛，洗个澡。沐浴液、洗发水都用有恩的，那个浴袍也是有恩的。他一买嘛，就买两件，穿烂嘛，要到猴年马月了，你帮他穿。好了，娜娜，有恩呐，脾气臭，难得有一个能带回家的朋友，你能把这里当成自己的家呀？想住多久就住多久。阿姨看见你啊，老开心的。谢谢阿姨，不好再哭了，再哭嘛，明天眼睛又要肿。有恩会讲我，乱煽情。换一下衣服，等一下洗澡啊！不要再哭了。娜娜，我洗完了，你洗吧。啊、哦，好。你怎么还没睡啊？你赶紧睡吧，娜娜有事会叫我的，你就别管了啊。你进来，妈同你讲几句话。你干嘛？你又要煽情啊？你明天早上不是还得跳舞吗？别来这一套啊，我受不了。骄傲，你进来你就进来，就讲两句话。以前妈妈呢，一直逼着你要去找一个人，是想着你年纪也不小了，应该有个人陪着你才正常。我这么好一个女儿，没道理，连一个把她放在心上的人都没有啊！你看看，我说什么来着？没有新鲜的。你听我讲。到娜娜的样子，哎呦，我心里真个老难过的。现在的年轻人啊，就。
就是结了婚也很难啊。要工作，要照顾家，还要照顾感情，哪一件事情没做好？哎呀，这个日子很容易就过不下去了。妈妈真的是越想越后怕。奶奶啊，你要是叫妈妈逼着，找了一个像她那样的老公，有，还不如没有。妈，妈是想跟你说。你要是遇到一个真心喜欢的人，好好教谈恋爱，能奔着结婚去的吗？是最好的了。如果没有遇上，阿玫瑰西，一个人过也蛮好的嘛。我陪着你，以后不管你选择什么样的生活，妈妈都站在你这边。我知道了，谢谢你。一家人，嘎客气啊。你既然对小张没意思，那么这两天我找时间同他讲清楚，也免得你为难。我跟他。怎么？你对小张还是有意思的？哎呀，不能说有意思。我的脾气我太知道了，我觉得我可能天生就不适合谈恋爱吧，所以也别连累人家。你这个意思，你同他讲清楚了？我的意思。他都明白吧？现在的人活得很现实的，一旦看到没有希望，就会掉头了。还有戏，还有戏呀、啊！不能吧？我的女儿，我晓得，他，他，他能说出那样的话来，说明什么？说明至少。对你还是有好感的，哎，我本来都想放弃了，真的，我想放弃了，就这样叫他一个人过嘛，好了。既然现在有希望，我们就应该争取啊。可以呀、啊，这儿，柳暗花明了。没有，真没有，柳阿姨，我觉得您误会了，永恩最近都不理我了。发微信啊。发什么呢？我都不知道我跟他说什么。哟，俩人都不知道说什么了，你这这问题可就大了。哎呀呀呀呀，懂吗？不懂的不要瞎讲。我问你啊，他删除你了吗？没有。拉黑你了吗？也没有。能港督啊？既没删除你，又没拉黑你，说明什么？说明你们还是可以继续的呀。对对对，哎，是这个意思吗？她是你女儿还是我女儿？那那肯定是你女儿。所以啊，你懂她还是我懂她？那还真不一定。哎，对呀、啊，小张，有恩后天过生日，你知不知道？这个我真不知道。你约约她呀。这么重要的日子。他怎么愿意和我出去呢？你事都没事，怎么会晓得呢？对对对，带他去景山，早上五点钟出发，到山顶正赶上日出，可漂亮了。我们家老杨，当年就是在那儿把我给供下来。五点钟，现在年轻人有几个五点钟能起得来？你以为是你那时候呢？再说了，那个点儿，山上到处都是拍照的。看日出还是看后脑勺啊？哎，甭去看后脑勺了，听我的，去怀柔。
，怀柔有野长城，人还少。哎呀，人年轻人约个会，干嘛非去那荒山野岭去啊？去哪儿啊？逛商场。逛商场好，姑娘想要什么就买什么。哎呀，逛商场就去景山，听我的。去景山没没问题。我跟你讲，谁早早的去五点钟，哎，五点钟是没什么人要去怀柔。哎呀，好了好了好了，停停停停停停停，收。Sound goes down, darkness comes. I follow your heart to embrace cold nights. Everyone has a past. It's time to let it go. Oh, don't look back. In a sea. 